ഹായ് തൊട്ട് മുമ്പിട്ടുള്ള ട്യൂട്ടോറിയൽ നമ്മൾ ഈ വിൻഡോ എങ്ങനെ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ പഠിച്ചു ഓക്കെ നമ്മൾ മറ്റ് വിൻഡോയിൽ എങ്ങനെ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ പഠിച്ചായിരുന്നു നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഈ ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റി പഠിക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഒരു നമ്മളൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഇപ്പം കണ്ട്രോൾ ഇസ് റെഡി ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഡെവലപ്പ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സീൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടൊരു ക്യൂബാണ് ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു മൈനോട്ട് സെക്കൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത്രയും ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈ ഇതേപോലെ ഈ വിൻഡോയിലെല്ലാം ഇപ്പോൾ എവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും അതിൻ്റെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത്രയും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് കാണാൻ സാധിക്കും ഓപ്ഷൻസ് അല്ല കുറേ എക്സ്ട്രാ ടൂൾസ് ഓക്കെ നമ്മളൊരു ക്യൂബ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഈ ക്യൂബിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യണം ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഇത് ഫസ്റ്റ് ലൈഫ് സെലക്ഷൻ ടൂളാണ് സെലക്ഷൻ ടൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ഒന്നിലധികം ഒബ്ജക്റ്റുകൾ ഉണ്ടോയെന്ന് വെച്ചു അപ്പം ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്തു അതേപോലെ ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പരം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂളാണ് സെലക്ഷൻ ടൂൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് ഓവർ വരുമ്പോൾ അതൊരു വൈറ്റ് ഹൈലൈറ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഹൈലൈറ്റ് കാണിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സെലക്ട് ആ ഒബ്ജക്റ്റിലാണ് ഇപ്പം എൻ്റെ ആ ഒബ്ജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കാണിക്കുന്നതാണ് ഓപ്ഷൻ അല്ല അത് ആ ഒബ്ജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഹൈലൈറ്റ് കാണിക്കുന്നത് ആ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓവറിലാണ് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അടുത്തതിന് നമുക്ക് മൂവ് ടൂളാണ് മൂവ് ടൂൾ അടുത്തത് ഇത് മൂവ് ടൂളാണ് മൂവ് ടൂളിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് ഇ ആണ് ഓരോ ടൂളിൻ്റെ മേൽ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് താഴെ കാണിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ഷോർട്ട് കട്ട് മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഈ ഈ പ്രസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇ എ പ്രസ് ചെയ്യുക അടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ സ്കെയിൽ ടൂളിലേക്ക് പോയി പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് വന്ന് സ്കെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ പ്രസ് ചെയ്യുക ഈ ഷോർട്ട് കട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഓക്കെ നമ്മൾ ഷോർട്ട് കട്ട് എടുത്തു മൂ ടൂൾ എടുത്തു നമുക്ക് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഈ കാണുന്ന ഈ മൂന്ന് ആക്സസ് അല്ലേ ഈ ചുമന്നാരോ എക്സ് ആക്സസ് ഇത് പച്ച വൈ ആക്സസ് ഇത് സി ആക്സസ് ആണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് എക്സ് ആക്സസ് മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഈ ഒബ് ഈ ഒരു ആരോടെ മേലെ വരുമ്പോൾ ഇത് വൈറ്റ് കളർ ആവത്തില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കതിനെ വൈറ്റ് കളർ ആകുമ്പോൾ അതേ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിന് എക്സ് ആക്സസ് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഈ ഒരു പൊസിഷൻ വിൻഡോയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ സി ഇത് കാണാൻ പറ്റും എത്ര അതിൻ്റെ ആ ഒരു മൂവ്മെൻസിൻ്റെ അത് ഇപ്പം ഇരുന്നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അത് മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുമ്പോട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ മാനുവലായിട്ട് നമുക്ക് വാല്യൂസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇരുന്നൂറ് ഞാൻ ഡിഫോൾട്ട് സീറോ ആക്കുവാണ് സീറോ 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 എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിനൽ ആണ് നമ്മളുടെ ഇത് വ്യൂ പോർട്ടിൻ്റെ ഒറിജിൻ ആണ് സീറോ 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 എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ റൊട്ടേഷൻ എല്ലാത്തിലും അത് ഒറിജിനൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതേപോലെ ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം ഇത് സി ആക്സിസ് മൂവ് ചെയ്യാം വൈ ആക്സിസ് മൂവ് ചെയ്യാം എങ്ങോട്ടുണ്ടെങ്കിലും മൂവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈ ഈ ഒരു ആക്സിൻ്റെ ഈ ഒരു ആക്സിൻ്റെ ഈ ഒരു ആക്സിസ് പോയിൻറ്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കാണാൻ പറ്റും എല്ലായിടത്തും ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ ഒരു ഇത് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഇവിടെയാണ് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ എക്സ് വൈ ആക്സിൽ മാത്രം മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് അപ്പോൾ താഴെ ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എക്സും വൈ മാത്രമേ മൂവ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ സി അപ്പോൾ സൈഡിലായിരിക്കും എക്സ് വൈ ആക്സിൽ മാത്രം ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് വൈ സി ആക്സിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു കോർണർ ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കോർണർ ആക്സിസ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ വൈയും സിയിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഒരു അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു
ഫോക്സ് ഓൺലായിട്ട് റിട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഈ മൂന്ന് ടൂളും അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് ഓർത്ത് വെക്കുക മൂന്ന് ടൂളിൻ്റെ ഇ ആണ് ഷോർട്ട് കട്ട് ആണെങ്കിൽ റൊട്ടേറ്റ് ടൂൾ ടി ആണെങ്കിൽ സ്കെയിൽ ടൂൾ ആ മൂന്ന് ഷോർട്ട് കട്ട് ഓർത്ത് വെക്കുക എപ്പോഴും നമുക്ക് ഷോർട്ട് കട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എപ്പോഴും നമുക്ക് അവിടെ പോയി സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ മേലിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് പിന്നെ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഷോർട്ട് കട്ട് എല്ലാം മാക്സിമം എപ്പോഴും ഷോർട്ട് കട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കൂടുതലും ഷോർട്ട് കട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അതേപോലെ ആൾട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് ട്രാക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് വിൻഡോ നാവിഗേഷൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത ട്യൂട്ടോറിയൽ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടും നമുക്ക് നോക്കാം ഹയർ ആർക്കി അതേപോലെ ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എഡിറ്റബിൾ മോഡിൽ എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ അടുത്ത ട്യൂട്ടോറിയൽ നോക്കാം ഓക്കെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് കൂടുതൽ വിഷൽ എഫക്ട്സ് ട്യൂട്ടോറിയൽസിനും മോഷൻ എഫക്ട്സ് മോഷൻ എഫക്ട്സ് ട്യൂട്ടോറിയൽസിനും മോഷൻ മോഷൻ എഫക്ട്സ് മോഷൻ എഫക്ട്സ് അല്ല മോഷൻ ഗ്രാഫിക്സ് ട്യൂട്ടോറിയൽസിനും എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ്റ് ആയിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അതേപോലെ കമൻ്റ് ഇടുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻ്റ് കമൻറ്റിൽ തന്നെ ഇടുക ഞാൻ എല്ലാ ഡൗട്ട്സും റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ വൺ സെക്കൻഡ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് യു വിൽ ബി സി ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ താങ്ക് യു